నమస్కారం ఏటీవీ లైఫ్ సుఖజీవనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం శృంగారంలో పాల్గొనడం అనేది స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరికి అవసరమే శరీరానికి సుఖాన్ని అందిస్తేనే మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది స్త్రీలు సెక్స్ లో పాల్గొనేందుకు అనేక అంశాలు ప్రేరేపితం అవుతాయి అందులో ముద్దు అనేది చాలా ప్రధానమైనది ముద్దు పెడితే మూడ్ వచ్చేస్తుందని దానివల్ల వారితో సెక్స్ చేయాల్సి వస్తుందని చాలా మంది ఆడవాళ్ళు ముద్దు కూడా పెట్టరు అయితే మొదటి రాత్రి తన భర్త కౌగిట్లో ఒదిగిపోయి ముద్దుల వర్షం కురిపించాలని మాత్రం పరితపించిపోతుంటారు దీనికోసం ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు సైతం గడుపుతారు ఒక్కసారి పెళ్ళై శోభరం గదిలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత సుఖాన్ని అందించడంలో హద్దులు చెరిపేస్తారు అసలు మొదటి రాత్రి సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మగవారి వీర్యాస్ కలను అవ్వగానే సుఖం కలుగుతుందా లేదా అనే ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని ఈరోజు డాక్టర్ సమరం గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు సెక్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడు వీర్యం విడుదలవగా సుఖం కలిగినట్లు మామూలుగా వీర్యం కారినప్పుడు సుఖం అనిపించదేంటి అంటే ఇక సెక్స్ లో పాల్గొనడం ఏమవుతుంది మనిషిలో కోరిక కలుగుతుంది ఆ కోరికతో పాటు ఎరోజల్ సెక్స్ పరంగా ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది కామోద్రోగం చెలరేగుతుంది ఈ కామోద్రోగం చెలరేగడంతో ఏమవుతుంది శరీరంలో దోపమైన పెరుగుతుంది ఆక్సిజన్ పెరుగుతుంది సెరటిన్ వస్తుంది ఎండాక్సిన్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ వస్తాయి వీటన్నిట్లో సమ్మేళనమే టాప్ దాంట్లో అనేది సుఖప్రాప్తి హాయిగా ఉన్నాయి అది మామూలుగా సెక్స్లో తృప్తి అనేది అప్పుడు వీరికి పడ్డం మంచి ఆనందం కలుగుతుంది ఎందుకని ఇన్ని కలిసి ఉన్నాయి అక్కడ అలా కాకుండా కొందరికి నిద్రలో వీరం కారిపోతుంది మాలో కారిపోతుంది సుఖం కోసం నిండిపోయాం అనుకోండి నిద్రలో పోతుంటుంది అలాగే మాములుగా ఒక్కోసారి మూత విషయం చేస్తుంటారు అనుకోండి సుఖం కోసం నిండిపోయి ఉన్నాయి నిండిపోతే కొద్దిగా ముక్కగానే వీరం పోతుంది చాలా ఫుల్గా పోతుంది చాలానే పోతుంది వీరం ఏమి ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అక్కడ కోరిక లేదు ఎరోజన్ లేదు దాంతోపాటు రావాల్సిన వంటి డా డాపమెన్ లేదు ఆక్సిడోసిన్ లేదు సెరటినిన్ లేదు ఎండాక్సిడెన్స్ ఏమీ లేవు ఇవన్నీ కలిస్తేనే కదా సుఖప్రాప్తి అనేది సెక్స్ తృప్తిలో వీరం కావడం ఒక పాట్ మాత్రమే అసలు అంత ఎక్కువ ఉంది కోరిక డిజైర్ కోరిక కలగాలి మంచి తృప్తి సెక్స్ పరంగా వాళ్ళు సెక్స్ పరంగా ఒక ఆవేశం రావాలి ఉద్యోగం రావాలి ఆ ఉద్యోగం చెలదగినప్పుడు శరీరంలో డాక్యుమెంట్ ఇవన్నీ రావాలి ఇవన్నీ పెరిగితేనే వాటి క్లైమాక్స్లో వీర్యం పడుతుంది వీర్యం పడడంతో ఈ క్లైమాక్స్ లేకుండా కూడా వీర్యం పోతుంది శుక్రకృసాలు నిండినప్పుడు శుక్రకృసాలు నిండి ఏం లేదు అందుకని అది తేడా ఆ తెలుసుకో అంతేకాని వీర్యం పో వీర్యం పోవడం వల్ల తృప్తి వచ్చేది తిమ్మి అర్థం లేదు ఎన్నో సందర్భాలు వీర్యం పోతుంది కారిపోతుంది రకరకాలుగా నీడ ముఖ్యంగా శుక్రకృసాలు నిండిపోయినప్పుడు పోతుంది ఏం చేయవసరం నో ఎఫర్ట్ అసలు ఏ ఆలోచన ఉండదు ఏముండదు కారిపోతుంది డాక్టర్ గారు ఫస్ట్ నైట్ సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ నైట్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలంటే ముందు ఇద్దరు మనసులు కలవాలండి ఇద్దరు మనసుల్లో చక్కగా మన ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేయాలి ఉండాలండి ఇద్దరికి ఫస్ట్ కావాల్సిన సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్స్ నాలెడ్జ్ సెక్స్ నాది లేకుండా ఏదో చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు దారి తిరుగుకుండా పలా ఊరు పోతాను బయలుదేరి అనుకోండి ఎటు పోతారు ఎటుడో పోతారు ఆ రంగానే సెక్స్లో ఎంజాయ్ చేయాలంటే ముందు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి సెక్స్ నాలెడ్జ్ కావాలి ఆ సెక్స్ నాలెడ్జ్ని పెంచుకునే వాళ్ళు సెక్స్ని చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అంతే సెక్స్ అయితే ఇంకా ఫస్ట్ నైట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఫస్ట్ కల కలయక చక్కగా ఉండాలి అంటే ముందు చక్కగా హాయిగా మనసు మనసు ఒకరికొకరు ప్రేరేపించుకుంటూ రొమాంటిక్ టాక్ రొమాంటిక్ టచ్ అలాగే రొమాంటిక్ అంత రొమాంటిక్ బిహేవియర్తో చేస్తే మరి ఏ రకం ఇది లేకుండా మరి పురుషాంగం చక్కగా యువని ప్రవేశం జరగాలంటే చాలామంది లేడీస్ కొంచెం భయం ఉంటుంది లేదా కొంచెం టైట్గా ఉంటుంది ఆ టైట్గా ఉన్నప్పుడు అలా లేకుండా ఏదైనా సరే లూబ్రికెంట్గా ఉండదు ఆయిల్గా ఉన్నది అని తీసుకుని యువని రెండు వేలు పెట్టి తిప్పి పెడల్ చేస్తే ఈజీగా పెడల్ పెరిగిపోతుంది లూజ్ చేయాలి టైట్గా ఉందని లూజ్ చేయాలి లూజ్ చేసి సమ్మిన పురుషాంగాన్ని ఆమె చేతితో పట్టుకుని లోపల ప్రవేశపెట్టి అయితే ఇవన్నీ జరగడానికి ముందు ఏం కావాలి వాళ్ళిద్దరి మధ్య చక్కని అట్రాక్షన్ 
కోరికలు కాదు ఇద్దరికి ఎరోజల్ రావాలి ఎరోజల్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎరోజల్ అంటే సైకలాజికల్గా వాళ్ళు నే నేను సుఖ హాయిని పొందాలి సుఖం పొందాలి ఇద్దరు చక్కగా హాయి చెందాలని ఒక కోరిక రగలాలి ఆ రగిలినప్పుడు చేస్తేనే వస్తుంది అన్నమాట అందుకని ఆ రంగాకు చేస్తే తప్పకుండా సక్సెస్ఫుల్గా ఫస్ట్ ఎండ్ నడుస్తుంది మొదటి రాత్రి మధురి కలిక మధురమైన కలిక ఉంటుంది మధులో ఎల్లప్పటికీ నిలిచిపోయి ఉంటుంది డాక్టర్ గారు ముద్దు పెట్టుకుంటే మూడ్ రావడం ఎందుకని ముద్దు పెట్టుకోవడం ఏమవుతుందంటే మనసు పడి ముద్దు పెట్టు ఊరికే ముద్దు పెట్టుకే ఉంటుంది చక్క ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు ఊరికే ఇలా అన్న పెట్టేసి అది అదేం లేదు అది మెకానిక్ అది ముద్దు పెట్టుకోవడం ఏమవుతుంది వెంటనే డోపమిన్ ఆక్సిటోసిన్ ఇవన్నీ క అవన్నీ కవలు ఇది సెక్యూరిటీ ఉంటాయి ఇవి సెక్షువల్ ప్లెషర్ ఇస్తున్నావు ప్లెషర్ అనేసమైన తృప్తిని ఇస్తాయి అంచేత ముద్దు పెట్టుకోవడానికి ఏ రకంగా రోమాంటిక్ ఫీలింగ్తో పెట్టుకోవాలి రెండు పెదాలు రెండు లిప్స్ లిప్స్ లాక్ చేసి పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఆ రెండు లిప్స్ లాక్ చేసి పెట్టుకునేళ్ళైతే ఆ రెండు లిప్స్ లాక్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ లేని అనుభూతి కలుగుతుంది మామూలుగా లాక్ చేయండి ఏం లేకుండా ఏముండదు అసలు ఏముండదు చప్పగా ఉంటుంది అలా కాదు నువ్వు నాకు కావాలని చెప్పేసి ఆమె ఆ మీద అతను అతని మీద ఆమె తహతహతో ముద్దు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఆ తహతహతో ఆ కెమికల్స్ అన్నీ కూడా సెక్యూర్ ఉంటాయి డాప్మెన్ను ఆక్సిజన్స్ను ఎండాక్సిజన్స్ సెరోటినెన్ను అన్నీ వచ్చారు కదా అవ వాటి యొక్క సమ్మేళనమే వాటి యొక్క టాప్గా వెళ్ళి ఎక్కువ మళ్ళీ మ్యాక్సిమం సెక్యూర్ అయ్యి అయినప్పుడు వచ్చేదే కామనాళ్ళన్నీ ఇదైపోయి మంచి ప్రేరణ పొంది చక్కని చూపిస్తుంది డాక్టర్ గారు గర్భం రావాలంటే భార్యాభర్తల బ్లడ్ గ్రూప్ ఒకటే కావాలంటారా ఏం లేదు బ్లడ్ గ్రూప్ సంబంధం లేదు బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఏమాత్రం సంబంధం లేదు బ్లడ్ గ్రూప్స్ వేరు వేరు అయినప్పుడు కూడా గర్భం చక్కగా వస్తుంది చక్కగా బిడ్డ పెరుగుతుంది చక్కగా కానిపోతుంది బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఏమీ సంబంధం లేదు డాక్టర్ గారు లూప్ ఎంతకాలం ఉంచుకోవచ్చు లూప్ సాధారణంగా త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంచదండి ఐదేళ్లకు ఉంచుకోవచ్చు ఐదేళ్ళ తర్వాత ఏంటంటే ఈ లూప్స్ అన్నీ కూడా కెమికల్గా ఉండదు కెమికే కెమికల్కి సంబంధించిన మాట అంచేత డ్రగ్ లాంటిది ఉంది లోపల ఉండి ఆ మందు గర్భం రాకుండా నిరోధిస్తుంది అనమాట మెడికేటెడ్ లూప్స్ అంటాం వీటిని మెడికేటెడ్ లూప్స్ మెడికేటెడ్ లూప్ అనేది అది నాకు కోటింగ్ ఉంటుంది లోపల మెడి మెడిసిన్ అది ఆ మెడిసిన్ వల్ల దాంతో లూప్ వేస్తుంది త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకల్లా దాని ఎఫెక్ట్ పోతుంది అయిపోతుంది అమ్మేది ఆ మెడికేటెడ్ లూప్స్ ఎఫెక్ట్ పోయి దాంతో పెరిగించి అవి ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక్కోసారి పెరిగించి రావడం అవకాశం ఉంది ఏది ఆ మెడి మెడికేషన్ లేకపోతే మెడికేషన్ అయిపోతే పెగ్గించి రావడం అవకాశం లూప్ ఉన్నప్పటికీ అంచేత అది త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సార్ ఈ రోజు ఈ రోజుల్లో చక్కని చాలా బెస్ట్ లిప్స్ ఉన్నాయండి ఆ బెస్ట్ లిప్స్ వాడుకోవచ్చు చేసు మినిమం త్రీ ఇయర్స్ గ్యారంటీ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ డాక్టర్ గారు ఒకరు ఈ విధంగా అడుగుతున్నారండి మామూలుగా సెక్స్ లో పాల్గొంటే మూడు నిమిషాల్లో వీర్యం పడిపోతుంది అదే బ్లూ ఫిల్మ్ లో అయితే అరగంటికి పైగా వివిధ భంగిమల్లో చేస్తారు అది ఎలా సాధ్యం ఏమైనా బిల్లలు వాడతారా ఆ బిల్లలు ఏంటో నాకు చెప్పండి అంటూ అడుగుతున్నారు ఏం లేదు ఆ బ్లూ ఫిల్మ్ తీయడానికి ఎంత టైం పెట్టిందండి దాదాపు వారం రోజుల పది రోజులు పెట్టుంటుంది ఈ వారం పది రోజులు కనీసం వాళ్ళకి ఇరవై సార్లు వీరం పడిపోయి ఉంటుంది ఫిల్మ్ కదండి అని ఎయిటింగ్ కదా అంత ఎయిటింగే కదా ఆ ఎయిటింగ్ చేస్తే మీకు మీకు అరగంట కాదు గంట సేపు చేయొచ్చు ఎంతసేపు ఎన్నిసార్లు గంట రోజంతా కూడా చేయొచ్చు అంచేత బ్లూ ఫిల్మ్లో అరగంట చేశాడు గంట చేశాడు రెండు గంటలు చేశాడు కానంటే లెక్కలేదు అవన్నీ అవన్నీ ఎయిట్ చేసినవి నేను ఒకే దాన్ని వంద సార్లు చేయొచ్చు రిపీట్ రిపీట్ చేసి అది మీ బ్లూ ఫిల్మ్ చూస్తే ఒకటే యాక్షన్ ఒకటే మంచి ఒకటే పత్తి ఎంతసేపు ఉంటాయో రిపీట్ రిపీట్ మరి రిపీట్ అనుకోవాలి అది ఎయిటింగ్లో అనేది గొప్పతనం అని అంటారు అంతేగా మామూలుగా అయితే ఉండదు అలా మందులే వాళ్ళే మందులే వాడరు ఆ మందులే మామూలుగా అయితే మనం కొంత ఆపుకోవడం కోసం అని ఒక మెడిసిన్ బ్రూ డాపాక్సిన్ లాంటి మందులు పారాక్సిన్ లాంటి మందులు ఫ్లోఆక్సిన్ లాంటి మందులు ఇవన్నీ వాడుకోవచ్చు అవి వాడితే కొంతవరకు మాత్రం ఆపుతాయి అది చేయదు బ్లూ ఫిల్మ్స్ ప్రకారం అంత ఉంది కానీ ఇక్కడ ఉండే ఎంతసేపు ఎలా ఉంటాం ఏంటంటే వాళ్ళు మనుషులే కానీ ఎడిటింగ్ వన్ వారం రోజులు పది రోజులు పదిహేను రోజులు ఇస్తారు ఒక ఫిల్మ్ని 
ఆ తీసి మనం చూసి ఒక అర గంటలో మనం చూస్తున్నాం అంతే డాక్టర్ గారు మరొకరు ఈ విధంగా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు సెక్స్ లో సుఖం పొందాలనే తాపత్రయం ఉంది కానీ పది సంవత్సరాల నుంచి నా అంగం గట్టిపడడం లేదు చాలా సార్లు స్త్రీలతో సెక్స్ కోసం ట్రై చేశాను అంగం గట్టిపడలేదు సెక్స్ కోసం తాపత్రయం మాత్రం తగ్గలేదు ఏమైనా మందులు వాడి అంగం పటిష్టంగా మారేందుకు ప్రయత్నించవచ్చా సెక్స్ సుఖం చూడవచ్చా ఆ మందులు ఏంటో తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు అంగం గట్టిపట్టలేదు అంటే కారణాలు చూడాలంటే హార్మోన్ డిఫరెన్సీ ఉందా సాధారణంగా హార్మోన్ లోపం ఉంటుంది హార్మోన్ లోపం చూస్తే హార్మోన్ డిఫరెన్సీ మనం కరెక్ట్ చేయాలి చేయకుండా రాదు కోరిక ఉండొచ్చు దానికి అని కోరిక కావాలని ఉండొచ్చు కోరికలు చాలా ఉంటాయి దాని తగ్గట్టుగా అన్నీ ఉండాలి అందుకు సమకూరాలి ఇక హార్మోన్లు ఎలా ఉన్నాయి న్యూరలాజికల్ ఎలా ఉంది మన హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా హ్యాబిట్స్ మర్చిపోతారు అందరూ నాకు ఏది లేదు వాళ్ళు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటుంటారు స్మోకింగ్ చేస్తుంటారు ఇలా చేస్తుంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అక్కడ నరాలన్నీ బొద్దు పరిపోయి ఉంటాయి ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ చేయకపోతే షుగర్ ఉంటుంది డయాబెటీస్ చేయకపోతే బీపీ ఉంటుంది అక్కడంతా చెంపి నర్వసేషన్ యాక్షన్లో ఉంటుంది అంగం గట్టిపడదు ఎన్ని ఉన్నాయి కలిసి అంతే ఏ రకం జబ్బులు ఉన్నాయి ఏ రకం హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి ఏ రకం రకరకాల మా మందులు ఏం వాడుతున్నారు కొన్ని మందులు కూడా బీపీ బిళ్ళని వాడుతున్నారు కొండి అంతే అంగం గట్టిపడదు అని ఇవన్నీ చూసి చేయాలి డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుని ఆ ప్రకారంగా ట్రీట్మెంట్ పొందితే మా తగ్గ అంతా తగ్గ సరి అవుతుంది డాక్టర్ గారు మరొకరి విధంగా అడుగుతున్నారండి సుంతి చేయించుకుంటే నరాలు తెగిపోయి సెక్స్ లో వీక్ అవుతారా అంటూ అడుగుతున్నారు సుంతి చేయించుకుంటే నరాలు తెగిపోవడం అనేది జరగదండి అసలు ప్రశ్నే లేదు సుంతి చేస్తే మనం కేవలం చర్మాన్ని కట్ చేస్తాం అంతే అక్కడ సెక్స్ సంబంధించిన నరాలు ఏమి కట్ అవడం ఉండదు సెక్స్ సంబంధించిన అంగ అంగం గట్టిపడడం అనేది దేని ప్రకారం జరుగుతుంది పురుషాంగం లోపల లేకున్నారు స్పేసెస్ అన్ని ఖాళీ తేనె తిట్లు ఎలా అయితే గదులు ఉంటాయో వాళ్ళకి ఖాళీ స్థలాలు ఉంటాయి అవి మాలు కొలాబ్స్ అయిపోయి ఉంటాయి ఒక బోర్లన్నీ కొలాబ్స్ అయిపోయి ఉంటే ఎలా ఉంటాయో ఊత్తే గాలి అది అత్తాయో ఆ రంగే రక్త ప్రసరణ చేరేడు కల్లా అవన్నీ ఉబ్బుతాయి దానికి పారాస నర్వ్ సిస్టమ్ యాక్షన్ ఉంటుంది అది దేనికి పారాస నర్వ్ సిస్టమ్ లోపల పెనైల్ ఆర్టరీస్ స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి లేకున్నారు స్పేసెస్ అన్నవి లోపల ఇన్సైడ్ పురుషాంగం లోపల ఉండే రక్త గదిలే కానీ మనం కట్ చేసే చర్మానికి కాదు అక్కడ ఏమి ఉండవు అలాగ అంగస్పస్ అక్కడ అంగస్పస్ పెంచిన దాని నరాలు అక్కడ ఏమి ఉండవు అంచేత ఆ భయం లేదు సుంతి ఆ సుంతి చేయించుకోవచ్చు అవసరం ఉంటే తప్పకుండా చేయించుకోవచ్చు సుంతి చేయడం వల్ల ఏ రకం కూడా సెక్స్ డౌన్ అవ్వద్దు ఏ రకం నరాలు కట్ అవడం ఉండదు సెక్స్ మంది నరాలు ఇవి బయటకు ఉండవు అన్నీ లోపలే ఉంటాయి అంచేత అసలు ఈ రే సుంతి నష్టం కదా అనుకోవడం అర్థం లేదు డాక్టర్ గారు మరొకరి ఈ విధంగా అడుగుతున్నారండి మాకు ఇంకా సంతానం కలగలేదు సెక్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడు మా వారి వీర్యం మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది నాకు గర్భం రాకపోవడానికి ఇదే కారణమా వీర్యం అలా బయటకు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అంటూ అడుగుతున్నారు వీర్యం బయటకు వచ్చేసిన మాట కరెక్ట్ కాదండి అసలు ఒకసారి వీర్యం లోటు పడిందంటే అది యోని గోళ్ళకు అంటుపోతుంది వీర్యం అంటే ఒక పెరుగు నెయ్యి ఉంటుంది నెయ్యి ఆ నెయ్యి లాగా ఉంటుంది అది పలచగా కాదు పేరుకు పోయి ఉండే నెయ్యి లాడు అది లోపల పడగానే వెళ్ళిపోయి గోడలకు ఏమి లోపల గోడలకు అంటుకుపోతుంది అక్కడ పొరలు ఉంటాయి రూ గో సిటీ అంటాం ఆ పొరల్లో చేయిపోతుంది బయటకు వచ్చేదాన్ని ఏంటంటే అది వీర్యం కాదు అదేంటి వచ్చేదాంట్లోకి వచ్చేది తను వీ యొక్క అక్కడ ఆ సెక్స్లో పాల్గొడు ప్రేరణ కలిగి యోనిలో ఉన్న గ్రంథులు ఉంటాయి అనేక గ్రంథులు ఉంటాయి ఆ గ్రంథులన్నీ కూడా ద్రవాలను ఊరిస్తాయి ఆ ద్రవాలు ఊరిపోతే అసలు సెక్సే చేయలేరు ఎందుకే ద్రవ లూబ్రికెంట్గా పనిచేస్తే నీరు తయారవ్వాలి నీరు లేకపోతే అసలు సరిగ్గా జరగదు సెక్స్ జరగదు ఆ నీరే సెక్స్ అయిపోయాక బయటకు వస్తుంది యోని లోపల ఉండదు నీరు వస్తుంది బయటకు కానీ వీర్యం కాదు వీడు గర్భం రాకపోవడం కారణం వీర్యం బయట రావడం కాదు వీర్యం రాలేదు రాదు కూడా అక్కడే ఉంటుంది ఆ వీ ఒకసారి యూన్లో పడ్డ వీర్యం పలచగా మారడానికి దాంట్లో నీరు విడుదల అవ్వడానికి ఇరవై నిమిషాలు పడుతుంది ట్వంటీ మినిట్స్ అంతేగాని సెక్స్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనేది కరెక్ట్ కానే కాదు సెక్స్ అయిపో బయటకు వచ్చేది యూన్లో సెక్స్లో పాల్గొనడం వచ్చే ద్రవాలప్పు మరొకటి కాదు డాక్టర్ గారు మరొకరి విధంగా అడుగుతున్నారండి 
నేను రెండు సంవత్సరాల నుండి విపరీతంగా త్రాగుడికి అలవాటు పడ్డాను దానివల్ల నా అంగం సన్నగా చిన్నదిగా తయారైంది త్రాగుడు మానలేకపోతున్నాను చిన్నగా తయారైన నా అంగం తిరిగి మామూలు స్థితికి రావాలంటే ఏం చేయాలి అంటూ అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ తాగుడు మానేయాలి తాగుడు మానేస్తే ఆల్కాలిక్ న్యూరోపతి పోతుంది ఎప్పుడైతే నా ఆల్కాలిక్ న్యూరోపతి ఉంటుందో నరాలు స్పందించవు నరాలు స్పందించకపోతే అంగం పెరగదు గట్టి పడదు చిన్నదిగానే ఉంటుంది అంచేత ఆల్కహాల్ మానేస్తే ఒక మూడు నెలలకు ఆరు నెలలకు అంత సెట్ అవుతుంది అది ఫస్ట్ పూర్తిగా టోటల్గా మానిపోయాయి టోటల్గా మానేసిన తర్వాత అప్పుడు దానివల్ల ఇది నష్టాన్ని పోసడానికి మందు వాడుకోవచ్చు కావాలంటే ఆ టైంలో దీన్ని మానేసిన తర్వాత చిన్నా పిల్ల లాంటి బిళ్ళలు వాడితే అంటే మనం వయాగిరి లాంటి బిళ్ళలు వాడితే అప్పుడు కాస్త ఫలితం ఉంటుంది అలా చేయొచ్చు ప్రస్తుతం అది ఆ ముందు ఫస్ట్ మానేయాలి మారిన తర్వాత కొంతకాలానికి ఏమో అంత సెట్ అవుతుంది అప్పుడు చిన్నా పిల్ల లాంటి బిళ్ళలు వాడితే కొంతకాలం అంత కరెక్ట్ అయిపోతుంది డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్తో సెక్స్లో పాల్గొన్నాను నాకేమైనా అవుతుందా నాకు ఏమీ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అంటూ అడుగుతున్నారు బాయ్ ఫ్రెండ్తో సెక్స్ అన్నం విడుదల ఉండే మాత్రం కడుపు వస్తుంది ఏమవుతుంది కడుపు వస్తుంది మరి బాయ్ ఫ్రెండ్తో సెక్స్ వాడుకుంది కండం వాడితే ఓకే కడుపు రాదు కండం వాడిపోతే మాత్రం కడుపు రావడానికి అవకాశం ఉంది అతనైనా జబ్బులు ఉంటే రావడం అంటుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఎప్పుడైనా సరే నాకేం జరగకుండా ఉండాలంటే కడుపు రాకుండా ఉండాలి జబ్బులు రాకుండా ఉండాలి నాకేం అవకుండా ఉండాలంటే కండం వాడి తీరాలి అసలు సెక్స్ పాల్గొన కరెక్ట్ కాదండి బాయ్ ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు మామూలుగా సెక్స్ పాల్గొన కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఏ లేనిపోయిన ఇబ్బంది తెచ్చి పెట్టుకోవడం అంతే అంతే అలా చేయొద్దు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఉంటే సరే వెళ్ళి డాక్టర్ పిలిచండి ఏమైనా అవుతున్నాడు జబ్బు కడుపు వచ్చిందా కడుపు వస్తే నెలగా నెలల రాస్తే మెన్సెస్ రాకుండా అయిపోతుంది అది ఫస్ట్ ఇండికేషన్ ప్రెగ్నెన్సీ కడుపు రాలేకపోయి ఒకటే ఏంటంటే రెగ్యులర్గా వచ్చే మెన్సెస్ రావడం ఆగిపోతుంది తర్వాత ఇంకా ఒక్క రెండు రోజులు అయితే వేవుళ్ళు వస్తాయి అంచేత రెండేది ఏమైనా ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్కి రోగాలు ఉంటే రోగాలు వస్తాయి అతనికి ఏమైనా రోగా ఇద్దరికి ఆల్రెడీ అతనికి ఏమైనా రోగాలు అంటుకుని ఉంటే అవి వస్తాయి అంతే తప్ప లభించేవాళ్ళు డాక్టర్ గారు మరొక ఈ విధంగా అడుగుతున్నారండి నేను చాలా పొట్టిగా ఉంటాను నాకు పెళ్ళైతే సెక్స్లో పాల్గొనడానికి ఇబ్బంది అవుతుందా నాకు మామూలుగానే కానిపోతుందా పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళకి గర్భం వస్తే ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయా అంటూ అడుగుతున్నారు పొట్టిగా ఉంటే గర్భం రావడానికి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి గర్భం మామూలుగా వచ్చేస్తుంది కానీ కొంతమంది పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళకి పెల్విస్ చిన్నదిగా ఉండి మామూలుగా కానిపోవడం కష్టం అవ్వచ్చు అప్పుడు అంటే సీపీడీ అంటాం కప్పుల పిల్లకి డిస్ప్రూ పిల్లని అంటాం అంటే ఆ రంగా ఆ డిస్ప్రపోర్షన్ వల్ల రాకపోవచ్చు అప్పుడు సిజేరిన్ ఆపరేషన్ కాంతి చేయాల్సి వస్తుంది అంతే తప్ప ఇంకేం కాదు అంత డాక్టర్ చెప్తారు పరిచేసి చెప్తారు పొట్టిగా ఉందా లేదా సరిగా అక్కడ పరిచేసి తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ పేవి కార్చ ఎలా ఉంది ఏంటి అని తెలిసిపోతుంది ఆ పీవి కార్చ ఎలా ఉందని తెలుస్తుంది అంచేత ఆ డాక్టర్ చెప్తారు పెళ్ళి చేసుకోవచ్చు గర్భం తెచ్చుకోవచ్చు అన్ని మరి మహా అయితే కాన్పు విషయం చేయగలరు డాక్టర్ చెప్తారు ఏ విషయం ఎలా ఎలా అని కానిపోయేది డాక్టర్ చెప్తారు డాక్టర్ గారు మరొక ఈ విధంగా అడుగుతున్నారండి ఆ మధ్య నాకు బాగా జ్వరం వచ్చింది బీర్జాలు రెండు బాగా వాచి నొప్పి చేశాయి నిదానంగా నొప్పి వాపు తగ్గాయి మొన్నటి రోజున నా బీర్జాల వాపు విషయం స్నేహితుడికి చెబితే అలా వాపు రావడం మంచిది కాదన్నారు నాకు పెళ్ళైతే పిల్లలు పుట్టకపోవచ్చునని అన్నాడు అతనికి తెలిసిన వారెవరికో అలాగే జరిగిందట నా స్నేహితుడు చెప్పింది నిజమేనా ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అంటూ అడుగుతున్నారు కొందరికి మాత్రం టెస్టిస్ రెండు వాస్తే రెండు వాస్తే వీరికైనా ఉత్పత్తి గ్రంథులు డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కొందరికి కొందరికి అందరికి కాదు సెమిఫెర్ ట్యూబుల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి దానివల్ల వీరికైనా ఉత్పత్తి ఉండదు అనమాట మరి ఆ స్నేహితుడు చెప్పింది కొంతవరకు కరెక్టే కానీ అందరికీ జరగాలని లేదు అది కొంతకాలం పైకి వీడియో ఒకసారి పరిచయం చూడండి తెలుస్తుంది దాని ప్రకారం డాట్ కార్డ్ అడితే డాట్ కార్డ్ మందు రాస్తే కొంతగానో మనం కొంత రెక్టిఫై చేయడం వీడియో ఉంటే రెక్టిఫై చేయొచ్చు డాక్టర్ గారు మరొకరి విధంగా అడుగుతున్నారండి నాకు హెచ్ఐవి ఎలా వస్తుందో తెలుసు కానీ సెక్సీగా ఉన్న అమ్మాయి కనబడితే నాలో తెగింపు వచ్చేస్తుంది కండోమ్ కూడా వాడకుండా నేరుగా సెక్స్లో పాల్గొని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎయిడ్స్ నివారణలో ఏబిసి అని అంటారు కదా 
అవేంటి నాకు ఈ పాటికి హెచ్ఐవి వచ్చేసి ఉంటుందంటారా తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు అంటే హెచ్ఐవి రాకుండా ఉండాలంటే మాత్రం అవాయిడ్ చేయాలండి కమ్మి రెండోది ఇక కన్ను వాడాల్సిందేనండి ఆ చేసే తప్ప ఏబిసి అంటే మీకు మీరు అంతా దాని దూరంగా ఉండవే కావాలి అంతే మీరు ఆ పేరు తెలుసుకుని చేసి డబ్బులు ఎందుకు వస్తాయి ఏమిటో తెలుసుకుని కండం గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే పేరు రాకుండా చేసుకోవచ్చు అంతకని మామూలు బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ మాత్రం తెలుసుకోవాలి డాక్టర్ గారు మరొక విధంగా అడుగుతున్నారండి నాకు బహిష్లు సక్రమంగా రావు దీనివల్ల సెక్స్ ఎంజాయ్మెంట్లో తేడా వస్తుందా సంతానం కలగకుండా అవుతుందా బహిష్లు నెల నెల రావాలంటే ఏం చేయాలి అంటూ అడుగుతున్నారు బహిష్లు సక్రమంగా రాకపోవడానికి మామూలు ప్రధాన కారణం ఒకటి పీసీ ఓరి పెల్విక్ మన పాలిసిస్టి ఓవెన్ డిస్టీజ్ కదా పీసీ ఓరి అంటాం ఆ పీసీ ఓడేది చాలా కామన్ అలా కాకుండా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అన్నం విడుదల లేకపోవడం అవన్నీ ఉంటాయి అని చెప్పి చూసి ఆ రంగా చూసుకుని అరే చేయాలి మగవాళ్ళైతే వీరి కణాలు తగినంత లేకపోవడం లేకపోతేనేమో అసలు లేకపోవడం జరగదు తక్కువ ఉండొచ్చు అసలు లేకపోవడం వచ్చు అని చెప్పి ఆడవాళ్ళ విషయంలో మాత్రం ఎక్కువగా మాత్రం ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ హార్మోన్స్ సరిగ్గా ఉత్పత్తి కావడం ప్రధాన కారణం అది డాక్టర్ నుంచి మందులు వాడితే కరెక్ట్ అయిపోతాయి మందులు వాడాలి మందులు వాడితే మాత్రం అన్ని రకాలు ఉన్నాయి కరెక్ట్ అయిపోతాయి చూసారు కదండి ఇవాళ సుఖ జీవనం కార్యక్రమం మీకు కూడా లైంగిక సమస్యలు కానీ సంతానం లేని సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే మీ సమస్యలను వాట్సాప్ ద్వారా పంపచ్చు ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ టూ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ అనే నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి మీ సమస్యలను మాకు ఇమెయిల్ చేయండి మా ఇమెయిల్ ఐడి బిఎంఎస్ ఎట్ ఈటీవి డాట్ కో డాట్ ఇన్ అలాగే మీ సమస్యలను మాకు ఉత్తరాల ద్వారా కూడా పంపచ్చు మా చిరునామా సుఖ జీవనం ఈటీవీ లైఫ్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇది వాటి సుఖ జీవనం కార్యక్రమం మరొక చక్కని అంశంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే